o ran gan myrredid hopwd. Penodin. Cyn dechrau ar Benodin, dylen ni sylwi ar adeiladwaith y nofel yma. Ym heno dyn, byddwch chi yn sylweddoli bod na sawl math wahanol o arddull yn cael eu gyflwyno, cael eu chyflwyno. Sef, yn gyntaf, gawn ni y daith nôl i'r gorffennol, sef at gofion yng Nghariad. Yn ail, mae gyda ni beth sy'n digwydd yn y bresennol, ar y trên. Yn trydydd, mae gyda ni rhyw daith yn y meddwl, byd, dych, byd y dychymig sy'n cael ei ysgrifennu mewn print italig. Ac mae gyda ni darnau o brofleni the proof sheets o gyfrol deirnged i Fan Gwyn, sef Tad yng Nghariad, y llyfr mae hi'n dallen ar y trên. Fel i'wch gynllun gyffredinol i'r wahanol fathau o arddull, mae gyda ni naw pennod a theitl i bob un sydd falle yn crinhoi rhyw thema pwysig. Felly am heno dyn, yr enw y teitl ydy gadael mae'n dechrau gyda un o un o teithiau sydd yn y meddwl sydd mewn print italig. Ti dal un pimp penod un gadael. Dangos i mi yr y man lle mae terfyn y llwybr y man lle cael ddiosg fy sgidiau trwm a dringo i fyny yn ôl yn erbyn y llif, tan gysgodion y coed at y cam cyntaf yr ioed, y man lle caf y gwlith yn fendith tan wadnau yn oer ar ddyrliriau, y man sy'n arwain yn ôl at groth y cwm ac at ennu'r sŵn lle mae'r dŵr yn torri. Dangos i mi yr man lle cael ben llunin yr afon i'w ddal a'i godi yn ôl nes bod un bellen arian yn fylaw, yn grwn, yn gyfan nes bod y byd gyd fel newydd yn sgleinio mewn dyfnau glaw. Yna Ar dydal ein chwech a saith, rydyn ni'n gweld yng Nghariad yn dal y trên o Paddington yn Llundain i Gerdydd. Dydal ein chwech, Paddington. Dal y trên, dim ond just, dal fy ngwynt, dal yn dyn yn fy nhocyn, a chwyban y gard, Gwasgu i mewn i'r sedd y gosaf, diolch yn dawel. Dyn busnes ar bwys, un a fyddai'n dybygol o fusnesan, diolch eto. Non smoke? Ie, yeah, diolch beth. Good evening, ladies and gentlemen. May I welcome all passengers aboard the 125 from Paddington to Swansea, calling at Adama V. Unwaith eto. Rob yn dal i godi llaw ar y platform. Y trên yn dal dan do un o brif o'r safoedd Llundain. A grwy finnau eisoes wedi camu i gapsiwl o Gymru. 
and soon ling di long lan a laur alo gum reig llais a gard caf yng ngledon o fesil sillaf fesil miltir fesil eiliad nôl at ifon a maer nôl at antidiwr nôl at mynggi a dad tickets please Gwrch mynodd llawes grymplu na llaw fod drwyog yn serchog dran fy nhrwyn. Tyllwyd y tocyn. Here you go, my lovely. So, meddai'r un llawes wedyn wrth y gŵr yn y sedd drws nesa. Dan gosod hwnnw a'i gold card. Dyma fi'n diolch eto. Ar wyth pendant, mae dyn cymharol leol oedd hwn. Eilod o glwb breintiedig y tocenau trên blynyddol. Gweithio yng nghanol y ddinas. Byw ar y cyrion. Byddai'n siŵr o gyrraedd pennau daith ym hell cyn croesi hafren. Chwibanodd y gard o Danny Boy. A dawnsio tir cerbyd nesa. Roedd ei drên yn orlawn. Roedd e'n brysur felly. Felly yn bwysig ac felly yn hapus. Yn gyrrodd ceg y gwaglau ar swydus rhwng y cerbydau gyda'i rhy nawynog. Caeodd eu safnau electronig. Llyngodd y gard a'i boeri allan eto i'r cerbyd nesa. Twnel. Gwelai sgysgod yn y ffennes. Adlywyr chiad. A dydalen wyth rydyn ni'n dechrau dysgu am blyntyndod yng Nghaerad. Tydalen wyth. Nos da. Na ni. Nos da. A dyna fi'n Gwbl saff, yng nghisael dad. Ar un ochr i mi, roedd y pared yn dyn yn erbyn y gwely. Ac ar yr ochr arall, roedd pwysau dad yn dyn wrth fy ngochr. Ar ogl cysurus dad, mwg pib a sebon coltar, fi o dan y cynfasau, Dad ar ben y garthen. Ac fel hyn, yn dyn, rhwng y dillad gwely, roedd yn un ddiogel. Llaw chwith dad o dan y gobennydd. Ei fraich dde yn gorwedd y dyner ac yn drwm ar fy nghefn. Ei law dde o dan y gobennydd. A rhwng a'i ddwy law, fy mhen unnau mewn nith o ddiogelwch. Yr un oedd y drefn bob nos. Stori, un neu ddwy rownd o dôn y botel, gyda geiriau carbol rhyw bennill gwneud, neu gilydd, a fyddai'n cynnwys fy enw i. Merch fach, dadi, yw hi, bo, ta, ha, med. Rhyfedd fod gan dad o bawb lais mor am hersau. Bron a allwch chi ddweud ei bod mas o diwn. Ond roedd i flynyddoedd yn ddiweddarach fan sylweddolais ei hynny. Yn nosweithiau diogel fy mhen tyndod cynnar, can i dad oedd y sŵn gorau i gyd. Ac yna, dechrau'r gym, dad yn esgus cysgu ac yn y nadlu'n gyson gyson. Clywed y gwynt ym mynd mewn a mas, yn chwyban weithiau drwy'r blewiach bach yn ei drwyn. Minnau hefyd yn esgus cysgu, ac yn ceisio mwr ei glas i yn adlu'r un mwr gyson. Doi dim llawer o amser ôl nawr, roedden ni'n gwybod hynny, unrhyw funud 
bydd yr dwylo diogel yn sleifio allan o dan o gwbennydd. Y traed yn bysgota am yr carped o dan o gwely. Ar y corff cynnes yn llithro yn llechwraidd oddi ar y garthen ac yn enelu am y drws. Ar hafn o olau landyn yn tyfu fodfedd neu ddwy neu tair cyn dwy dad. Am gadael i yn y tywyllwch yn llwyr. Yna, byddai gwych y stillen olaf cyn top y star yn larwm i mrybyddio. Yn ddi ffael o glywyr y sŵn hwnnw byddwn i'n galw. Ta di, der yn ôl, sy'n gallu cysgu. A nôl y byddai dad yn dod. Weithiau gyda ochynnaid. Roedd angen ei amddiffynfa arnaf bryd hynny. Fel heddiw, fel erioed. Weithiau gallwn ei gadw i gyd i fi fy hunan nes can gyntaf y bore bach. Ar y degau fel hynny, pan fyddai blinder wedi ei goncro, cyn iddo geisio dianc i olau'r landyn, a phan fyddai'r bore yn dod a'i ddal yn cysgu'n drwm ar erchwyn fy ngweli i, byddwn i'n camu drosto ac yn chwarae ysgol ar lawr y stafell weli, ac yn rybyddio'r tedis i gyd, i beidio gwneud sŵn, rhag ddeffro'r prifathron, oedd wedi blin o'n lan ac yn cysgu, yn rhyfedd iawn, yng nghanol yr ystafell dosbath. Weithiau, pan fydd ar dydd yn ddigon hen i gynnig golau mawr i mi, byddwn yn mentro lawr star i wneud llond pwlen o gornfleks a diddanu fy hunan, wrth ddallen y box a dyfalu ystyr y geiddiau Her Majesty, Purveyors of Syria. Fel arfer, yr oeddwn i'n dyfalu ei bod nhw'n sôn am fren hynas gas oedd wedi pwdi wrth geiliog y grawnfwyd. Wedi'r cyfan, doedd y fren hynas ddim yn neis. Pe bydd y hyn neis bydd y dad yn gadael i fi fynd gyda gyfon at y brownies. Fel po plentyn a mwn ni, pan nad oedd modd diall pam, roedd dychymig yn cynnig ateb. Fel pawb a mwn ni. Teitl y ran nesaf ym hen o dyn ar tudalen un ar ddeg y disgidiau. Mae'r darn yma yn disgrifio sut mae angharad yn nabod pobl pwysig yn ei bywyd hi wrth ei sgidiau. Mae hwn yn thema ac yn dechneg sy'n cael ei defnyddio trwy gydol y nofel felly cymerwch sylw. Dydalau ni'n ar ddeg, sgidiau. Yn bedair y blwydd oed, mae traed yn rhan fawr o fywyd. Roedd yn un at nabod pobl yn nôl i sgidiau. Sgidiau brown dynion fydd yn dod i'n tu ni gan amlaf. Sgidiau heb lawer o ôl polish a digon o ôl traed. Sgidiau cyffyrddus, heb fod yn ffasiynol nac yn hen ffasiwn hoeth. Sgidiau dad, a sgidiau cyd nabod dad, a desert boots, neu daps green flash. Sgidiau myfyrwyr music dad fydd yr un. Bydd y sgidiau sy'n hwyrol mewn gi yn dod o dro i dro, Rhoi nefi gyda bwgl ar un bach, bach, a thyllau man yn y lledr ar flaen y troed a sawdl fach 
Cert yn y cefn. Roedd rhain yn sglinio. Ond nid cymaint y rai anti-diwn. Roedd sgidio anti-diwn wedi eu gwneud o rwy ddeunydd a oedd yn dybycach i wydr na lledr. A doedd ddim dal pa liw fydd y rhain. Roedd nhw'n hardd. Yn uchel ac yn hardd. A phan fydd ei hun ei diosg i wisgo sgols yn ei lle a dangos ei wynedd bysydd ei thraed. Oedd yr un lliw ar y dal lledr ar flaen y sandws. Byddwn ni weithiau. Heb fod neb yn edrych. Yn dwy'n ysgidiau gwydr i'r stafell molchi ac yn cloi'r trws. Yna, ar hyd y leuno, byddwn yn clipian glopian. Roedd yn un caru sgidiau anti-diwn. Ar y cyfan, roedd yn un caru anti-diwn. Falle nid cymaint eu sgidiau hi. Angharad. Tri nodyn. Anti-diwn yn galw. Tynnu'r sgidiau yn gloi. Mas o'r stafell molchi. Roedd yn un gwybod beth fydd yn digwydd nesa. Bydd mynd gi anti-diwn yn mynd cyn bwy hir, der y lawr i weud gwbwy. A lawr y fi yn y gegin, bydd yr seremoni arferol yn digwydd. Mynd gi ac anti-diwn yn tynnu eu ffydogau, eu plygu a'u rhoi yn ddra'r serth. Bydd y mynd gi yn rhoi sgarff fach rhwng eu gwddw, ac anti-diwn yn estyn am eu modrwyon o'r soser, ar bwys y tybod. Bydd yr gegin yn dysgleirio ac orogl parzon yn llenwyr lle a mynd gi wedi bod yn lladd yr hen Germans o'r sinc ar ti bach. Germans mynd gi fach. Dim Germans fydd anti-diwn yn dweud. Bob tro. Roedd dim llawr y bwynt. Ac unrhyw funud bydd anti-diwn yn chwilio am y sgidiau. Mae chi, anti-diwn, pan fydda i'n fawr, rai fel hyn fydda i'n gwisgo hefyd. Ter yma. A dyma'r wasgfa... A dyma'r wasgfa ffiso. Argol polish a pharazon a sent a lipstick anti-diwn. Ac ar orgol... Arogl, polish a pharazon a ffodwr mae'n gi yn gysanu i gyd ar hyd fy wyneb. Nawr, bydd dyn gwrdd gwrdd fach. Bydda anti-diwn yn dweud hyn bob tro. Ac yna, ar y ffordd mas am y drws ffrant, bydda'n rhoi a'i ffen rhwng drws y stydi. Ni ofta i fan, ffwrna os ti'r am rhywbeth. Di mod eisiau gweud y gair. Wedi crafu tato yn y sosban y barod. Cofi roi halen. Ham yn y ffridj. A mae'n gyn dweud. Y tite i fy bach. A popeth yn sgwar ma to am sbelen. Y bydd y lodes fach hon yn siŵr o fali amdan y ti tan tro nesa. Bydd yn un ôl wap fach. Gyda hyn. Bydd y mwn gi yn agor clasp hambag ac yn estyn tamed o sbanish o'r gwleilodion a'u rhoi i fi yn anreg i'w gnoi yn lan o ddwst leunyn y bag ac i ddio fy nanedd. Mae'n gi fach, ac i'n sboilio ni, bydd y dad yn dweud wedyn ac yn codi o'i ddesg. Er gweithio y protestio mwn gi ac anti-diwn y ddwy am y gorau yn eu tsiartio i beidio y symud, a'r ddwy am rhyw reswm yn diolch iddo. Weithiau, bydd eu dad wedyn yn fysgibo o'r llawr am rhoi ar ei ysgwyddau am cario mas at y gael. Ac yn sydyn, bydd eu dim sôn am sgidiau, dim ond coed a chymylau a gwynt am fy nghwystiau, 
y sŵn car yn cychwyn a llaw mewn gi yn chwifio, chwifio, chwifio trwy'r ffenes. Nes i anti-jwn droi a'i hilm yn imp bach glas, rhwnd y gornal o'r golwg. A fynna'n teimlo rydd had, mod i wedi llwyddo i ddal talcyn dad gyda gyn llaw a chwifio gyda llall. A heb syrthio holl, holl ffordd i lawr i'r pyfmynt i gam o gam i slawr. Roedd ni wedi gweld derin bach i'w maith, a methu'n deg a hedfan ac yn gadal ei nith heb fy strioli a'i greft. A glanion swp ar yr union pyfmynt, trio, trio'n bach. Nesaf, ar ti dal ein i'n deg pedwar, Mae gyda ni dan cyntaf un o broflenni proof sheets cyfrol deimged i fan gwyn. Yn y darn hwn, mae rhywun yn canmol i fan i'r cymylau. Y gair cyfeilydd a meddwl y cwmpni ist. Ti dal ein 14. Gyfeilydd heb a'i ail ar ddull unigryw gall ymdeimlo'n llwyr gyda'r un awdydd. Bron fel pe byddai'n anadlu drwsto yn ail ysgyfaint i'r llais yn broffwyd gall rhag weld y seibiannau a sy'n hwyro'r amseriad. Fel pob cyfeilydd gwerth fe'i halen, nid yw'r gynulleidfa'n ymwybodol o'r gynhaliaeth maen ei roi. Rep y twar anhygoel o fyd o'r oritario a copra i fyd can i pop a'r nodau ganddo i'r demi semi cweify lleaf ar ei gof, artist o gerddoedd. Dan neu fysedd, mae'r miloedd o smotiau bach yn uno gyda'i gilydd i greu darlun a chyfanwaith dwm. Crefto'r maestrolga ni chlywwyd unrhyw beth tebyg yn hanes gyfeiliant piano yng Nghymru eri oed o'r bai. Sut mae mesur ei gyfraniad? Un gair. A thrilith. Ar ti dalen, un deg pimp, gewn ni mwy o atgofion angharad. Corneli. Y gornel honno yn y ffordd. Yr un y fyddai'n llynci imp bach glas anti-jwn oedd diwedd y byd. Hyd fanna, y dim pellach, ond ni'n cael mynd ar fy meic, ni am dro gyda'r pram ar ddoli, mynd ar fy mhen fy hunan. Roedd y fond drws nesa yn cael mynd ymhellach, yr holl ffordd rownd y gornal, y lawr at y box post o coch, ar ei ffen a'i hunan. Roedd y fond drws nesa yn cael bod yn frwni hefyd. A, Mrs. White, oedd yn byw rownd y gornel, oedd y brown awl. Dyna beth od, meddyliais droion, fod Mrs. White yn brown awl. Pam ddim white awl? Ond oeddwn i ddim yn cael bod yn frwni, hyrwydd y busnes am y llyw, am y llw, i'r queen, on oath to the queen. Ac roedd ni eisiau gwisg y brownies yn ofn nadw. Y ffrog frown a'r sgarff felen a'r bathodinau. Na drenn i bod y queen yn hen fenyw mor gas. Ond i bai am y queen, byste ni'n cael bod yn frowni fel y fond drws nesa. Roedd y fond drws nesa hefyd yn cael gwisgo ffrog hir wen a'r corpus Christi am ei bod yn gathlic. Doedd y Queen ddim yn Gatholig, ond roedd y pab yn Gatholig. Ac achos y pab, doedd ni ddim yn cael gwisgo ffrog hir wen fel ffrog briodas a cherdyd ar hyd stryd St. Mary yn Bert i gyd. 
roedd y fôn felly yn cael bywyd braf. Roedd hi'n cael bod yn frawni, yn Catholic, ac yn cael mynd rownd y gornel draw ar ei phen ei hunan. Rownd y gornel honno roedd ffordd lydan a thai mawr, naill ochr a choed ceirios hardd, yn bwrw confetti bob mis mai. Roedd y ni am briodi yn mis mai, er mwyn cael mynd rownd y gornel mewn cart a chiffil, a gweld y coed cerios yn taflu eu petalau yn gysanau pinc arnau. Doedd gen i ddim wyneb nac enw i unrhyw ŵr. Dim ond ffigwr ar fy mwys. Dim ond ffigwr ar fy mwys. Ond roedden nhw'n gweld y ffrog yn glir. Roedden nhw'n mynd i fod mewn ffrog debyg i un brenhines y tylwyth teg a oedd ar glawr y llyfr storiau wrth ochr y gweli. Roedd hwn yn llyfr llawn lledrith. Wrth symud y llyfr yn ôl ac ymlaen o dan olau'r lamp, bydd y frenhines fach yn chwifio ei ffon hyd. Ond er i mi grafin, ond er i mi grafi'r rychau bach, bach ar hyd wyneb y clawr, doedd dim modd ei thynu hi ona. Roedd cornel arall ar ben arall y stryd. Roedd geni hawl i fynd rownd honno. Nid cornel go iawn oedd hi, ond tro. Tro yn y ffordd a bol y mawr o bufmant a fyddai'n arwain at dead end. Cyldysac fyddai mam y fôn yn ei alw. Dead end o'n ni yn ei alw. Ac am ei fod e'n dead end, ac er gweithio'r enw ar swydus, o'n ni'n cael mynd i fyna. Ar rhwng y ddwy gornel hyn, yr un o'r harddedig ar dead end, byddwn ni'n chwarae byd i fas fy mhlent yndod. Mynd ar y beic, gwthio'r pram, gael o dyfon, chwarae yn yr ardd, gwneud sent. Claddi. Claddi pysgod aer, claddi adar, claddi mwydod. Roedd chwarae yng ngladdau yn gym dda. A gweithiau byddwn ni'n mynd am dro gyda dad. Heibio i'r gornel ar waelod y stryd, heibio i'r coed ceirios, heibio i'r box post o coch, dros bont y reilffordd, heibio i'r ffordd fawr ar hysiau neu hofn, dros bont y dŵr, heibio i'r tai mawr ar fflatiau crand, hyd y geiau llandaf ar afon. Weithiau byddwn ni'n mynd â bara i fwyd o'r elirch. Weithiau byddai elirch yno. Roedd stori am alarch yn y llyfr gyda frenhines yn styc yn y claw. Mae rai o'r atgofion yn y llyfr yn fyr iawn. Dyma ddau nysa ar tudalu 18 ac 19, tisian a bwrw glaw. Tudalu 18, tisian. Mis mae hefyn, dad yn torri borfa, llygad yn cosi, cefn llwnc yn cosi, trwyn yn cosi, ac yr ogl porfa mor fendig edig. Teimlo mil o hadau yn fy llygaid, a reini'n gweiddi am gael eu cosi mas, cosi, 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 llygad fel jeli. Tisian, 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 mil o hadau ar gefn fy llwnc. Dad yn mynghario i i'r tŷ. Dad yn cael ffenestri gyd. Dad yn rhoi clwtyn oer dros fy wyneb. Weithiau cael pilsyn fach las a honno'n fy'n gwneud yn drwm hyd at gysgu. Cysgu yn drwm a diffro ar tŷ llawn o sŵn nodau dad. Dyd ale ni'n deg naw. Bwrw glaw. Adwyr nodau i glawiog, pan fyddai pob gem arall wedi colli a'i swyn. Byddwn ni'n troi at ddallen ac edrych ar y lyfrau. Roedd geni lond tair silff o lyfrau mewn cwpwrdd arbennig, a drysau gwydr a bwlyn gwydr wedi ei dorri yn wynebau man, flat. Ac er mae lliw brawn fydd ar bwlyn o bell, o ddwr yn y gosach, gallwch weld holl lywio'r enfys ynddo. Doedd dim amheuaeth o gwbl, gen i, 
nad oedd y bwlyn hwn yn llawn lledrith. It's magic, you know, Yvonne. What do you mean, magic? It's got a secret rainbow in it and a special treasure. I don't believe you. Matter of arn, you credit. To Dalen Egain, Sibon. Yn y cwtsh dan star, roedd y tŷ bach bach. Pan fydd eich chi'n tynnu llun un y golau, bydd y sŵn yn dod o rhywle yn yn enfwd. Roedd basyn molchi bach bach yno, a thoilet. Y ddau yn lliw lemwn. Ar bwys y toilet, roedd doli fach, yn gwisgo ffrog lemwn a gwyn. Ac o dan ei ffrog, roedd rolyn spar o papur tu bach. Yn ystafell molchi lan loft, Roedd ci bach yn gwisgo sgert ddigon tebyg i'r ddoli fach hon. Ond glas oedd ei sgertau, am fod teils ystafell molchi yn las. Yng ngwythiennau bach glas y teils hyn, roedd ciwion bach yn cwato. Doeddwn i ddim wedi sylwi ar y ciwion, nes i mynggu ei dangos i fi ryw ddwrnod. Ar ôl iddi hi ei dangos i mi, doeddwn i ddim yn gallu gweld dim byd arall, ond y ciwion bach yn styc yn y teils. Roedd gan y ddoli lemwn yn y tu bach, bach, rhaw llawr, sgidiau bach plastig coch. Weithiau byddwn ni'n tynnu i'r sgidiau bach plastig coch, a'i rhoi ar fy mysydd, a'i dawnsio nhw ar hyd fy nghoesau wrth eistedd ar y tu bach yn aros. Yn y tu bach, bach, yn y cwtsh dan star, dysgodd i fôn, fi, sut oedd golchi dwylwn iawn, Ei golchi, a'i golchi, a'i golchi, nes ei bod nhw'n goch, goch a spotio bach gwyn. Ond clywes i wedyn, mewn sibrwd rhwng anti jiwn a mam Yvon, fod gan Yvon ffobia. Doedd hynny ddim yn beth neis. Ac wedyn, ces i gomans i olchi fy nwylo yn yr hen ffordd. Un sgwys o dan y tap, un trwod o'r bar sebon ar gledr fy llaw. Cyn sychad yn y lleian, yn y ni. Ni falle cawswn ni, ffobia hefyd. Doeddwn i ddim eisiau ffobia. Ond roeddwn i eisiau bod yn lan. Roeddwn i eisiau crwban hefyd, yn fwy na dim. Ar tydalen 22 fe gewn ni darn allon, darn allan o gyfrol teirynged i fan gwyn eto. Fel cyfansoddwr? Eto, unigryw. Mwy tylynegol na hoddynot. Mwy arbrofol na Grace Williams. Gwaith corawl ymhlith y mwy o poblogaidd sydd genym ni fel cenedl. Cyfryngwr sensitif geiriau ac alaw ar gynghanedd yn gwefreiddio bob tro. Fel dyn? Cwbl egwyddorol. Cadarn i ddaliadau. Cymro i'r carn. Ac yn olaf yn y rhan gyntaf yma o'r enw gadael, mae gyda ni atgofion eto o blentyndod angharad. Dyn dalu'n 23. Marchnad. Ac un bod y sadwn ar ddiwedd yr haf, aeth dad y fi ar y bws i'r dre. Roedd hi'n fore braf. Fes, plîs. Safodd y cynducter yn blaenau, y peiriant ar botymau bach yn crogi wrth fel lledr am ei ganol. Dad yn estyn yr arian cywir a llaw fawr y cynducter yn gwasgu cyfuniad hyd o botymau bach. Troi'r handlen, a honno'n canu cloch fach, a'r peiriant yn cynnig dau docyn. Un pinc olau i fi, ac un gwyrdd i dad. Here you go, my lovely. A chyn pen dim, Ym sedd flaen ar y llawr uchaf, roedd ni wedi gyrru'r bws yr holl ffordd nes cyrraedd y tu allan i'r castell. Ac yn edrych lawr ar y criad diriaid hyll, oedd wedi troi'n garreg wrth geisio ddianc o zŵr o feddwl byd. O ddim bert e dad? Pwy. Byd. Y marcwi? Ie, marcwis byd. Na. Oedd e'n rhy gyfoethog i fod yn bert? Na beth o hod? 
roedd bywt mor debyg i bywty. Bywty and the beast. Beast oedd yr un salo. A chyn disgwyl ateb. Gai gan i'r gloch. Cei gloi. Can i'r gloch a gwylltu lawr y star cil ti ôl i dad a mas i ganol sgidiau'r dyrfa ar y pef man llydan. Croesi ar gornel siop fawr Evan Roberts a'r traffig ar hewl y fryn hynes yn fraw. Lawr at y darn lle mae'r reilins di rhwng dwy ardd. Gwrthod yn lan a cherdded dros y beddau dan draed a chael reid a sgwyddau dad heibio ar dyn yn dal mwm ciod mewn cardigans lemon tebyg i ffrog ydoli yn y tu bach bach, a mewn o'r hael <coughs> i dywyllwch y farchnad fawr. Ar y gwl pysgod yn gryf, a'r llawr yn wlyb dan drai dad, ond fentrwn i ddim edrych yn hir, roedd hi'n rhy bell lawr o sgwyddau dad. Stond dynau rybyn Stond dynau rhybannau a batymau a defnyddiau a losin a lliwiau. Yw'r dymus, rhaid i ti gerdded o fy nyn? Cael fy ngollwng yn y falus i'r llaw llwyd. A gwrth llithro'n araf, oedd i ar y sgwyddau llydan, llosgi ti mewn fy nghoesau a'r frethyn garw siaced dad. Dal ei law ac yn nelu am y star. Cyfri. Roedd hi'n gwbl am hosib dringo unrhyw rysiau o bwys heb eu cyfri. Un, dau, tri, pedwar, pimp, chwech, saith, wyth, naw, deg ac yn ymlaen. Yr holl ffordd i 24 ac i'r top. Roedd yr rogl anloft yn wahanol, yr rogl blawd llif. A bwyd adar, a rogl gweliau gwellt, a sŵn, trydar. Ond i bai fy mod i'n gwybod mai fy nhyn oedd cartref y crwbanod, ac o'n i bai fy mod i bron am ar o eisiau y crwban, fi aswn ni wedi hen droi yn ôl. Gyda fy llaw rydd es ati i ddal yn dyn yn fy nhrwyn, a siarad. Roedd yn un hoffi clywed fy llais yn dod trwy fy nhrwyn. Siarad a chamin gyflym. Nid redeg yn hollol, ond gwneud dau gam am bob un o'r rhai dad. Cyrraedd stond yn y crwbanod, methu credu fy llygad. Roedd yn i wedi gweld crwbanod ar y teledu. Roedd gan blw pita crwban. Roedd ni wedi gweld crwbanod mewn llyfrau, ond doedd ni erioed wedi gweld crwban real life. Ofn. Roedd gan y crwban ddwylo a thraed y gwddw hen, hen. Roedd pethau hen, hen dieithr yn hala ofn ar ni, roedd nhw'n fregus. Pethau hen, hen fel y siwg ar y seld mewn gi, a pethau hen, hen fel antiwnis, chwair mewn gi. A wel ys unwaith, dan garthen o flaen tân mewn ti, a llawr pridd, a ford a llian sianil, a seidbod a grebs plastig. Fem dar bwyllwyd nad oedd y crwban yn hen gytunwyd ar bris, bydyddiwyd y creadur yn myfannwy, ac fe gariwyd yr anifeiliaid ar anifael anwes yn ei arafwch gosgeiddig mewn box sgidiau, a thyllau ynddo holl ffordd yn ôl i ddysgol y bws. Doedd gen i ddim dewis y tro hwn, roedd ni'n methu cael rhaid a sgwyddau dad, roedd yn rhaid iddo fe gario myfannwy yn ei bocs cardboard, yn un llaw. Yn y llall, roedd fy llaw i. Bi'n rhaid i mi gerdded, felly. Dros y beddau yn y llwybr, rhwng y reilins di, draw am Evan Roberts ac am y bws. Aeth hi'n ddadl fach wedi cyrraedd y tŷ. Roedd yn i am i fy fanwy fyw, mewn ti fewn gyda ni. Roedd dad yn dweud, mae mas ti fas yn yr ardd y dysyn hi fod ond roedd cathod drws nesa yn dod i'r ardd, ac roedd hi'n oer yn yr ardd yn y nos. Dad yn ullodd. Felly mas di fas y bu'n rhaid iddi fynd. A ger mae fi oedd mam y fanwy, a ger fy mod i'n gallu anwesu a'i chefn llyfn a blaen fy mlis, allwn i ddim am fy mwyd eich chodi, 
Ra governor by thine dangos, I hain's ride, I hain thuilo, I hain o thu veto. Kesklis thyle dante te with thee. Nid a bloody not goes, but the honey go nade me, go nade peepy in a gwelly. Dunna beth where do they von? A dunna pam nad oi the ni bith and oi pishin tire at a casliad. Ra governor by thy dante te war governor arian ika mogam, go nade me nade peepy in a rascal seal. A noson hono, ar the weather half hono, kiskais and drum. Roy the nin vam. Im a vanui. A gergwitha bob dead end, a bath, a ganglav, a hinnait. Doi the nin thim and buriadi, maru. Dunna bath oith where he dig with eva mami. A doi the honey, thim and bath, nice.